So, to me, to explain to me exactly who you are, exactly. what, sure. like, what are your specialties? Sure. So, this is Briti Sabrin, and my name is very hard, so don't get confused. It's not pretty, it's not Britney, it's Briti. Okay? Briti. <laughs> okay. So, it's Briti Sabrin. So, I'm basically right now um, job coach, na? not baker, but trying to do something by my own. So, I'm going Professionally, I am an advertising agency person. I am a career start with advertising uh, things, uh, ad making. I uh, am mainly brand. I am always a brand side. So, I am a nurse of the BBA. So, I am a dream start with advertising. I had no idea advertising is a key part of the In fact, advertising is a part of the suite. I am a I am a creative. I am a copywriter. Design to pursue na. I mean, chhono graphics ka kaj kore ni. Na ki ami client servicing bhalo korbo. So I started client servicing. Jeta brand side. So uh, I start my career. I work with uh, very good mentors under good mentors. Rajiv Hasan Choudhury. These people. So uh, after advertising agency, I did my masters from Malaysia, global marketing management. And tokhon ami actually my career patta bujhachi. Jhono ami Malaysia professional kori. Okay. Yeah, because. Oh, I did not know that in Malaysia. Okay, so Malaysia, I was there like two years, some are one and a half year of masters. Chilo. And Malaysia, the problem is that I have to do it. I have marketing absorb it. I have to do it. Because I never had any slides, any books, or anything. We had our open library, online library, offline library. I have cases. Chilo. Canon, uh, Blackberry market failed. Nokia All kinds of cases. Uh, globally, Ogilvy success case, success advertisement, everything. Okay. So, we have to do analysis of the Nijeder actually exam. Hoto. So, exam is no right wrong answer. To to na. So, it was up to the lecturer, up to the teacher, to the answer. Okay. Logical. Okay. So, I actually learned a lot from that. Yeah, and I mixed with lots of people who are in different countries. So I got to know actually global marketing. Yeah, globally, the country consumer behavior, the brand established, the brand So that was in Ogilvy? Uh, that was when I, won, I was in Malaysia. Okay, right. Yeah, so our classmates were in shop international, different countries Vietnam, Maldives, India, Pakistan, Sri Lanka. Yeah. So it was amazing. Iran. In fact, I, I had a um, uh, Iranian uh, classmate, then uh, Iraq classmate chilo. Wow. So it was awesome, Afghan. Yeah. So uh, then I back kori and I back kora shate shate I was very lucky that yeah, I got chance in Ogilvy, Bangladesh. Okay, so when I masters kortam, I global Ogilvy on cases kortam. So when I got chance in Ogilvy, Bangladesh as brand manager, so it was account manager, boli amra advertising and bhashay. So it was a very good deal for me. So at first I got the client OLX Bangladesh, then OLX especially in Bangladesh. Then I launched Dan Cake by Dan Cake Bangladesh launch Kolam and it was an amazing experience. Pura Dan Cake branding we did from Mumbai. Yeah. Uh, then um, Perfetti. Okay. So there were lots of brands I used to look after and it was three years experience. After that I decided to move to corporate because I was very proud of advertising on LinkedIn, I was very proud of brand new, I was very proud of brand new, I was very proud of brand new, I was So now maybe after corporate brand new, I was very proud of the value add. And airport, I was very proud of it, I was very established corporate, I was very proud of it. If I start with a startup, then I can do something. Okay. Then I was very proud of it. Awesome. <laughs> okay. So, I know my name is Sheba XYZ, but I have a great friend, my name is Nazmul Ahmed. So, I have a phone day, I thought I was going to chill in the chill mood. I thought I was going to break, I was going to chill, party, brain refresh, but my friend is going to be good. So, one day he called me and he was like, I was going to chill, let's do something. Serious. Yeah. Yeah. So, I am grateful to you. Oh, thank you. Because of you, I got to know Adman Bhai. The CEO of Sheba, he is a very tough guy. Yeah, he is watching me maybe. Yeah. <laughs> but I, I learned a lot. Okay. That one year experience was huge. Wow. So that was your startup experience. Startup experience. Okay. Great, and after startup, it I mean, shabai ki bolte chahi. After startup experience, jodi amra kio nijer jono kichu korte chahi. Jodi amader kono plan thake, nijer kono startup there. 
সেটা ছোট হোক বড় হোক মিড সাইজ হোক একটা মুদির দোকানও হোক প্লিজ ওয়ার্ক ইন এ স্টার্ট আপ ফার্স্ট নিজে একটা স্টার্ট আপে কাজ করলে ওইটার একটা এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে যদি দেন নিজে কিছু স্টার্ট করা যায় সেটা অনেক ভ্যালু অ্যাড করে সেটা লাইফটাকে অনেক স্মুথ করে সো সেবাতে ঢুকে ওয়ান ইয়ারের আমার এক্সপিরিয়েন্স অ্যাকচুয়ালি আমাকে অনেক কিছু রিয়েলাইজ করে আছে অ্যাকচুয়ালি আমি কোন মার্কেটিং ইজ আ হিউজ থিং মার্কেটিং এ দেয়ার আর লটস অফ থিং লটস অফ উইংস সো আই রিয়েলাইজড আমি কোন পার্টটাতে অ্যাকচুয়ালি বেশি কমফোর্টেবল অ্যান্ড প্যাশন কমফোর্টেবল এর চেয়ে বিষয় হচ্ছে আমি প্যাশনেট অ্যাবাউট অ্যান্ড আই ওয়ান্ট টু ডু সাম চেঞ্জেস ইন দিস পার্ট হ্যাঁ যতটুকু আমি বুঝি পারি বা যতটুকু আমি আশেপাশের মানুষ থেকে লার্ন করে ওখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি সো দ্যাটস ব্র্যান্ড ব্র্যান্ড কন্টেন্ট সো সেবাতে ব্র্যান্ড কন্টেন্ট করার স্কোপ ছিল আমি স্কোপ পেয়েছি উই আর স্টার্টেড কন্টেন্ট মার্কেটিং ইন সেবা যেটা বাংলাদেশের কনসেপ্টে খুবই নতুন কন্টেন্ট মার্কেটিং কনসেপ্টটা এখনও ক্লিয়ার না ইনফ্যাক্ট আমার আমি যখন স্টার্ট করি আমার জন্য ক্লিয়ার ছিল না যে কন্টেন্ট মার্কেটিং অ্যাকচুয়ালি হয়টা কি ইম্পর্টেন্টার still work on branding well we are in a cafe you will hear the uh, noise how can startups still build their own brand okay. but in an affordable way because affordable. startup er sobche boro problem hocche okay amader kache taka nei how can they do it ha so ami jokhon join kori startup company te shebate to tar ag porjonto kintu actually amio jantam na je khub affordable price e ha kibhabe প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো করা যায় একটা কন্টেন্ট কীভাবে বানানো যায় একটা ফটোশ্যুট কীভাবে করা যায় একটা ভিডিও কীভাবে বানানো যায় বা এনিথিং এনি কাইন্ড অফ প্রমোশনাল থিং কারণ আমিও ছিলাম এজেন্সিতে আই ইউজ টু ওয়ার্ক উইথ বিগ ব্র্যান্ডস জয়েন্ট ব্র্যান্ডস যাদের অনেক মার্কেটিং বাজেট অনেক থাকতো সো সেভাবে আমি যখন জয়েন করি আই ফেস দিস চ্যালেঞ্জ যে ওকে একটা লিমিটেড বাজেটের মধ্যে আই হ্যাভ টু ডু সামথিং গুড ওকে বাজেট লিমিটেড মানে এই না যে আমি কিছু করব না বা কোয়ালিটি কাজ আসবে না এটা একটা রং কনসেপ্ট ঠিক আছে কোয়ালিটি কাজ আসবে বাট আমাদের স্ট্র্যাটেজিটা বের করতে হবে কারণ বেশি বাজেটে কাজ করানো না আসবো ইটস ভেরি ইজি অ্যান্ড সেবাতে জয়েন করার পর অ্যাকচুয়ালি আই রিয়েলাইজ এতদিন আমি অ্যাকচুয়ালি খুব বড় কোনো তীর মারিনি কারণ আই হ্যাড গুড অ্যামাউন্ট অফ মানি হাতে সো আমার জন্য খুব ইজি ছিল একটা ব্র্যান্ডের একটা জন্য একটা সুন্দর ভিডিও বানায় ফেলা একটা ফটোগ্রাফি করে ফেলা ঠিক আছে কারণ আমি একজন ভালো মেকারের হাতে দিচ্ছি সেটা ভালো হবে ঠিক আছে আমাদের একটা সুপারভিশনে সেটা ভালো হবে একটা ভালো প্রিন্ট প্রোডাকশনে দিচ্ছি ওটা ভালো কোয়ালিটি আসবে আমি ভালো ভালো প্ল্যানারদেরকে অনবোর্ড করছি ভালো জিনিস আসবে সো ইটস ইজি ঠিক আছে যখন তোমার হাতে লিমিটেড অ্যামাউন্ট অফ মানি আছে তখন অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করতে হয় যে কোন স্ট্র্যাটেজিতে গেলে আমি কোয়ালিটি ওয়ার্ক পাবো এবং আমার প্রমোশনটাও তো জায়গার মতো ফিট করবে ওকে সো ফর স্টার্ট আপ আর ফর মিডিয়াম সাইজ কোম্পানি এখন এখন স্টার্ট আপ হোক ছোট কোম্পানি বড় কোম্পানি হোক তা কোম্পানির জন্য কিছু ইম্পর্টেন্ট রিসোর্স তো থাকে ঠিক আছে এবং যে কোনো কোম্পানি তার একটা সেলস টিমটা কিন্তু তার জন্য অনেক প্রায়োরিটি এটা কিন্তু তারা এমন না যে আউটসোর্স করে রাইট সেলস টিম কখনো আউটসোর্স করে না সেলস টিম মোস্ট অফ দ্য টাইম ইফ আই এম রং ইউ ক্যান আমি যথেষ্টুকু দেখেছি মোস্ট অফ দ্য টাইম সেলস টিম দুইজনের হলেও সেটা ইনহাউস হয় ঠিক আছে কারণ সেলস জিনিসটা খুবই প্রাইভেট এখানে অনেক কনফিডেন্সিয়াল ব্যাপার থাকে এবং যে টিমটা কাজ করে তাদের ওই কোম্পানিটার সম্পর্কে রুট থেকে অনেক কিছু জানতে হয় টু গিভ দ্যাট ফোর্ট অ্যান্ড ড্রাইভ তো সিমিলারলি যখন সেলসকে এত ইম্পর্টেন্টভাবে দেখা হয় আই উইল রিকোয়েস্ট এভরি স্টার্ট আপ যে বিল্ড আ ইন হাউস ব্র্যান্ড টিম হ্যাঁ যেটা থ্যাঙ্কফুলি সেবা ডিড উই হ্যাড দ্য ফুল ইন হাউস মার্কেটিং টিম যেখানে আমাদের ইচ অ্যান্ড এভরি প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিস ইভেন্টস কন্টেন্ট মার্কেটিং আইডিয়েশন এভরিথিং আমাদের আসতো ইন হাউস টিম থেকে ঠিক আছে সো আমাদের কখনো বাইরের কোনো এজেন্সি অর কাউকে অনবোর্ডই করতে হয়নি এখন এটা ডিপেন্ড করে এখন যদি অ্যাফোর্ডেবিলিটির ইস্যু থাকে তাহলে এটা খুবই অবভিয়াস যে তারা খুব ভালো এজেন্সির কাছে রয়ে যেতে পারবে না রাইট এখন আমি কোনো কিছু আর কি খারাপভাবে বলছি না খারাপ এজেন্সি ভালো এজেন্সি বলে কিছু নেই 
বাট যদি একটা প্রপার জায়গায় আমাকে যেতে হয় যে সবাই যে আমার কনসেপ্টটা বুঝবে বা আমাকে সেম প্রায়োরিটি দিয়ে আমার কাজটা করবে ঠিক আছে একটা এজেন্সির কাছে অনেক ক্লায়েন্ট একসাথে থাকে অনেক ব্র্যান্ড থাকে সো আমি যদি চাই যে ওকে আমার নিউ কোম্পানি আমার প্রপার টাইম লাগবে এই মানুষগুলোর কাছ থেকে প্রপার ড্রাইভটা লাগবে আমার এই অল্প ইয়ের মধ্যে হ্যাঁ ক্ষমতার মধ্যে আমার প্রমোশনগুলো একদম রাইট জায়গায় পৌঁছাবে রাইট কাস্টমারের কাছে পৌঁছাবে প্রপার ব্র্যান্ড ইমেজটা ডেভেলপ হবে সেই ক্ষেত্রে আমার মতে কারো বাইরের কারোর উপর ডিপেন্ড না করে নিজের একটা ছোট্ট টিমই থাক ইন হাউস সেটা পারমানেন্ট একটা টিম হইতে পারে সেটা একটা কন্ট্রাকচুয়াল টিমও হতে পারে বাট ইট শুড বি ইন হাউস তাহলে সেই ক্ষেত্রে মানে কস্ট ওয়াইজ এফোর্ট অ্যান্ড কস্ট ওয়াইজ জিনিসটা খুব প্রপার হয় ইটস আ ভেরি গুড স্ট্র্যাটেজি এটা আমিও যদি ইন ফিউচার আই গিভ আ স্টার্ট আপ আই উইল ফার্স্ট ইন্টেনশন আমার থাকবে ইন হাউস টিম আমি বলছি হ্যাঁ আমি আমার এটা অ্যাকচুয়ালি যেমন সেলসের অনেক প্যারামিটার আছে একটা কনভার্সেনের অনেক প্যারামিটার আছে যে আমি একটা সেলস ক্যাম্পেন করব একটা কনভার্সেন ক্যাম্পেন করছি সেটা কিন্তু মেজার করার ফিক্সড প্যারামিটার থাকে নাম্বার দিয়ে রাইট যেখানে নাম্বার দিয়ে তুমি মেজার করতে পারছো দ্যাটস ভেরি মানে কোয়ান্টিফাই করতে পারছো এক কথায় বাট ব্র্যান্ডের একটা অ্যাক্টিভিটি যখন করছো একদম সিম্পল ভাষায় যদি আমি বলি যে আমি আজকে তোমার কোম্পানির জন্য কন্টেন্ট ভিডিও বানানো শুরু করলাম হ্যাঁ যেটা এখনকার টাইমে খুব পপুলার অ্যান্ড এফেক্টিভ ঠিক আছে নট কমার্শিয়াল অ্যাডস কন্টেন্ট ভিডিওস এখন আমি তোমার কোম্পানির জন্য বিশটা কন্টেন্ট ভিডিওস বানালাম বিশটার মধ্যে আমরা এখন এইটা মেজার করতে পারি এই বিশটা কন্টেন্ট ভিডিও থেকে আমার তোমার সেলস বাড়লো কি না দ্যাটস ভেরি হার্ড টু নো বিকজ ব্র্যান্ড যখন একটা কমিউনিকেশান করছে তারা কিন্তু এই ইন্টেনশানে করছে যে তোমার প্রোডাক্টটাকে মানুষ চিনবে মানুষ আলাদা করতে পারে অ্যাওয়ারনেস বিল্ড করে সো ব্র্যান্ডের অ্যাক্টিভিটি থেকে যে সেল হয় না এটা না বাট সেটা ঘুরে ফিরে হয় মানে ফুললি মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট ক্যালকুলেশনটা অনেক কঠিন হয়ে যায় মানে এটা ইউ ক্যান নট ডু দ্যাট যদি কেউ করে দেখায় তাহলে সেটাতে সেটা অ্যাকচুয়ালি আমি জানি না কতটা অথেন্টিক হবে ঠিক আছে কারণ ব্র্যান্ডটা কি ব্র্যান্ডটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি তোমার সেলসকে সাপোর্ট দিচ্ছে তুমি যখন ব্র্যান্ড হিসাবে এস্টাবলিশ হয়ে যাচ্ছ তখন কিন্তু তোমার সেলস ঠিক আছে এক কথায় যদি বলি কারণ এটা যে একদম আরো মেজার করার জন্য আমি সেটাও বলছি না এটাতে তুমি কিভাবে আরো এগুলো মেজার করতে পারবা তুমি অ্যাওয়ারনেস মেজার করো যে তুমি যেমন ধরো আজকে আজকে তোমার প্রোডাক্ট একদম নতুন একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ হচ্ছে যে প্রোডাক্টটা অবভিয়াসলি কেউ ছিলে না ঠিক আছে তুমি সিক্স মান্থস ধুমায় তোমার কিছু কন্টেন্ট প্রডিউস করো তুমি তোমার প্রমোশনাল অ্যাক্টিভিটিসগুলো করো সিক্স মান্থস ফর ডুয়া সার্ভে ওকে ঠিক আছে ডুয়া সার্ভে যে এখন তোমাকে কত মানুষ চিন ওকে ঠিক আছে শুধু চিনলেই হবে না হয়তো তোমার প্রোডাক্টটার নাম হয়তো কেউ বলছে হ্যাঁ আমি তো এই প্রোডাক্টের নাম শুনেছি হ্যাঁ আমি তো একবার ইউজও করেছি কিন্তু তোমার ব্র্যান্ডের প্রোডাক্টটা অ্যাকচুয়ালি তার ইউজ পি কি ওইটা ইউজ করে তার অ্যাকচুয়ালি কি প্রবলেম সলভ হলো বা কিছু কিওয়ার্ড থাকে যেটা রিসার্চ ফার্মরা করে ওই কিওয়ার্ডগুলো শুনলে তার তোমার ব্র্যান্ডের কথা মাথায় ফার্স্টে আসে কি না টপ অফ মাইন্ডে আসে কি না এই জিনিসগুলো ইউ ক্যান মেজার হয়তো ফার্স্ট ইনিশিয়াল স্টেজে তুমি মানুষকে চিনাতে পারবা জাস্ট তোমার ব্র্যান্ডের নামটা জানলো এত টপ অফ মাইন্ডে যাওয়াতে ইজি না ঠিক আছে এরপরে তুমি বুঝলা যাচ্ছ আমার ব্র্যান্ডটাকে এখন মানুষ চিনে একটা স্টেপ আগালাম এরপরে নেক্সট সিক্স মান্থস আরও একটা ক্যাম্পেইন করো এবং তখন তুমি টার্গেট রাখো যে আই উইল মেক ইট ইন টপ অফ মাইন্ড ওকে লাস্ট কোয়েশ্চেন অ্যান্ড লেস রেপ দিস আপ ইন এ ওয়ে ওয়ের ইট রিয়েলি হেল্প দ্য স্মল কোম্পানি একজন মানুষের কোম্পানি হোক পাঁচজন মানুষের কোম্পানি এই টাইপের কোম্পানিদের অ্যাকচুয়ালি হেল্প করে টেল মি ক্যান ইউ লাইক এক্সপ্লেন ইট কয়েকটা স্টেপে যেটা করে মানুষজন কন্টেন্ট মার্কেটিং করতে পারবে স্মল কোম্পানিগুলো এটা করে অ্যাকচুয়ালি ওদের হেল্প করবে ছোট কোম্পানি দিয়ে সো অ্যাট ফার্স্ট কন্টেন্ট মার্কেটিংটা কি এটা একটু বোঝা উচিত ঠিক আছে সো কন্টেন্ট মার্কেটিং কি আমিও কিন্তু রিসেন্টলি বুঝেছি হ্যাঁ আমি যে এটা নিয়ে খুব জ্ঞানী এমন কিছু না জাস্ট বিকজ কন্টেন্ট 
মানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কন্টেন্ট আমি ফলো করি ইন্টারন্যাশনালি অ্যান্ড এটা আমার মজা লাগে এটা আমার হবিও ফার্স্ট টাইম আমি করি এটা তো কন্টেন্ট মার্কেটিং আসলে এমন একটা জিনিস যে এখনকার টাইমে যেটা আমি স্টার্ট করেছিলাম তোমার সাথে যে এখন আমাদের প্ল্যাটফর্ম এত বেশি এত এত ব্র্যান্ড এত এত প্রোডাক্ট এত এত রেস্টুরেন্ট এভরিথিং অনেক ঠিক আছে অনেক লুকা লাইক থিংস সো অফার আসছে অ্যাড আসছে আমরা কিন্তু এখন ব্লক করা শুরু করি ইগনোর করা শুরু করি কারণ এখন আর টিপিক্যাল অ্যাড এখন যদি আমি বলি আমার এই কফিতে আছে এই এই জিনিস আমি বেস্ট একটা টাইমে হয়তো একটা ব্র্যান্ড একটা জিঙ্গেল দিই তার প্রোডাক্ট নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর এক কথাবার্তা বলে হিট হয়ে যেত এখন আর সেটা হবে না তুমিও যদি এখন একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে ঢুকো টিভি ছাড়ো ইউ উইল ইগনোর দোজ অ্যাড ওকে ওকে সো এই কারণে যেমন টাইম টাইমের সাথে সাথে মার্কেটিংয়ের স্টাইল প্রোমোশনাল স্টাইল মেসেজ ডেলিভার করার স্টাইল সব চেঞ্জ হতে থাকে একটা টাইম ছিল মুদির দোকান থেকে আমরা বান রুটি এগুলো কিনে খেতাম এখন কিন্তু আমরা টেস্টি ট্রিটের মতো জায়গা থেকে ব্রেকফাস্ট করি রাইট আস্তে আস্তে ওরা ওই জায়গাটা কিন্তু নিয়ে নিচ্ছে ছোটো 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 করে রোডের সাইডে সো থিংস আর চেঞ্জিং সিমিলারলি এই সব তো এখন যেহেতু মানুষের জন্য অনেক ক্লাটার অনেক জ্যাম এটা যে এত অ্যাড দেখা এত অফার দেখা সো কন্টেন্ট মার্কেটিং কিন্তু ওই জায়গাটা এখন খুব সুন্দর মতো টেক ওভার করছে কন্টেন্ট মার্কেটিং ইজ অল অ্যাবাউট স্টোরি ইটস যতটা কন্টেন্ট মার্কেটিংয়ে কখনো একটা ব্র্যান্ড ডিরেক্ট অ্যাপ্রোচে যায় না তারা স্টার্টেল ব্র্যান্ডিং করে ঠিক আছে কন্টেন্ট এমন একটা জিনিস যেখানে তুমি একটা স্টোরি দেখো কন্টেন্ট বলতে শুধু যে ভিডিও এটা না ঠিক আছে এটাও একটা অনেকের জন্য মিসকনসেপশন অ্যাকচুয়ালি কন্টেন্ট কন্টেন্ট এনিথিং হতে পারে ঠিক আছে অডিও ভিডিও টেক্সট টেক্সট এটা একটা অফলাইন ইভেন্টও হতে পারে ঠিক আছে একটা অ্যাক্টিভেশন হতে পারে এটা পডকাস্ট হতে পারে পডকাস্ট ইজ ভেরি পপুলার রাইট নাও ইন্টারন্যাশনালি আই স যে আমেরিকা এখন এটা ওয়ান অফ দি টপ মোস্ট কন্টেন্ট যেটা সবচেয়ে এফেক্টিভ ফর ব্র্যান্ডস বিকজ পিপল দে আর আর বিজি ওরা রাস্তায় হেডফোন নিয়ে হাঁটছে জগিং করছে ড্রাইভ করছে সো দে কন্টিনিউসলি লিসেন টু সামথিং আইদার মিউজিক অর পডকাস্ট সো ব্র্যান্ডরা এখন পডকাস্টের থ্রুতে অনেক ব্র্যান্ডিং করছে অ্যান্ড দেয়ার আর হিউজ সাকসেস স্টোরিজ সো এখনও পডকাস্ট বাংলাদেশে আসেনি দেখবা নেক্সট ইয়ারের মধ্যে বা ইয়ারের মধ্যে হয়তো চলে এসেছে সো ইন্ডিয়ার যদি আমাদের একদম পাশের কান্ট্রি আমরা যদি দেখি ওরা অলরেডি কন্টেন্ট মার্কেটিং কিন্তু অনেক আগিয়ে গিয়েছে তার মধ্যে আমি আমার খুব ফেভারেট কয়েকটা এক্সাম্পল দিব লাইক ফিল্টার কপি স্কুপ হুপ হ্যাঁ ফিল্টার কপি এমন এক একটা কন্টেন্ট বানায় ওরা এখন কাইন্ড অফ লিডিং পজিশনে চলে গিয়েছে থ্রি মিনিটস টেন মিনিটসের এক একটা স্টোরি এবং থামনেলগুলো খুব ইন্টারেস্টিং থাকে যেটা দেখে কোনো মানুষ ফিল করবে এটা কোনো অ্যাড তারা ফিল করবে ইটস আ স্টোরি একটা নাটকের মতো আমি দেখি এবং ইচ অ্যান্ড এভরি ডায়ালগ যে প্রবলেমগুলো আর রেগুলার লাইফের দেখাচ্ছে ভেরি রিলেটেবল সো ইফ অডিয়েন্স তোমার সাথে রিলেট না করতে পারে হ্যাঁ তাদের যদি না মনে হয় ওকে আই এম অলসো হ্যাভিং দিস কনভারসেশন উইথ মাই ফ্রেন্ডস আই অলসো হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম ও মাই গড দিস ইজ সো মি হ্যাঁ এই জিনিসটা যদি অ্যাচিভ না করতে পারে একটা ব্র্যান্ড তখন কিন্তু আসলে ব্র্যান্ড ইমেজটা ডেভেলপ হয় না কারণ তোমাকে কিন্তু থাউজেন্ড অফ ব্র্যান্ডের মধ্যে থাউজেন্ড অফ কন্টেন্ট থাউজেন্ড অফ অ্যাডের মধ্যে কিন্তু আলাদা হতে হচ্ছে তোমার মাথায় কিন্তু তোমার ব্র্যান্ডকে ঢুকাতে হচ্ছে আরেকটা মানুষের মাথায় সো ইটস নট দ্যাট হার্ড যদি প্রপারলি আগানো যায় যেমন আমি ফিল্টার কপি অনেক ফলো করি এক্সাম্পলটা দিলে কন্টেন্ট মার্কেটিং বলতে ভেরি ক্লিয়ার ফিল্টার কপি সব ভিডিও আমি অলমোস্ট দেখি লেটেস্ট সব কিছু সো ওদের প্রত্যেকটা ভিডিওর ভিতরে ব্র্যান্ডগুলো খুব স্ট্যাটাসভাবে ফিট হয়ে যায় লাইক আই হার আই নো অ্যাবাউট জুম কার ইউ আই গেস ইউ নো অ্যাবাউট জুম কার ইটস আ ভেরি নাইস কনসেপ্ট ইন ইন্ডিয়া যে সেলফ ড্রাইভ কার ফোন দিবে গাড়ি চলে আসবে নিজে ড্রাইভ করে ইউ ক্যান গো ইন ইভার সো আই গট নো অ্যাবাউট জুম কার থ্রু ফিল্টার কপি হ্যাঁ গল্পের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ফ্রেন্ডরা জুম কার অর্ডার করে ঘুরতে চলে যাচ্ছে অ্যান্ড এমনভাবে জিনিসটা চলে আসে মাথায় ঢুকে যায় ওকে ইটস নট ডিরেক্ট অ্যান্ড এটা ইন্ডিয়ার ইচ অ্যান্ড এভরি স্টার্ট আপস ব্র্যান্ড বিগ ব্র্যান্ডস সবাই দে আর অ্যাকচুয়ালি ফলোইং দিস মিডিয়াম ফর এক্সাম্পল ধরো জুম কার জুম কার এখন জানে যে ফিল্টার কপি হ্যাজ হিউজ রিচ ইন সোশ্যাল মিডিয়া ওদের প্ল্যাটফর্মে অনেক ফলোয়ার্স দে হ্যাভ ভেরি গুড কোয়ালিটি কন্টেন্ট তখন ওরা একটা সার্টেন অ্যামাউন্ট স্পন্সার করছে এই কন্টেন্টে যেটা অনেক বিগ ডিল না ওদের জন্য ঠিক আছে এবং এই সার্টেন একটা টিপিক্যাল অ্যাড কমার্শিয়াল না বানায় ওরা ফিল্টার কপিকে স্পন্সার করছে অ্যান্ড ফিল্টার কপি ওদের কন্টেন্ট এখন স্যাটেলভাবে জুম কারকে প্রমোট করছে সো ইউ আর সেইং
प्रत्येकिजेंट आ ढुकते शेष कर Blue Apron, right? Blue Apron and Nam. I don't know you heard no, or not. Right. Acha. Blue Apron is a American company, so the concept is very nice. Like cook ups, just a matter of Bangladeshi, just a little change in that. Like home chef, they are on board, they are ordered, 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 সো মানুষ যখন এখন ব্যস্ত এটাও মাথায় চিন্তা রাখতে হবে যে মানুষ এখন কতটা এফোর্ট দিতে পারে বাসায় কুকিং এর জন্য সো ব্লু অ্যাপ্রন যেটা করে যে তুমি যেই খাবারটা আজকে বানাবা ওই অনুযায়ী ইনগ্রেডিয়েন্টস সাজিয়ে একদম प्रिपेयर করে উইথ মাস্টার শেফ রেসিপি স্টেপ বাই স্টেপ ওরা প্যাক করে পাঠিয়ে দেয় ওকে মানুষের বাসায় সো মানুষ সুন্দর রেসিপি দেখে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো দিয়ে খাওয়া বানিয়ে খেয়ে ফেলে সো দে আর জায়ান্টস নাও হ্যাঁ ওরা এখন অন্যান্য অনেক কান্ট্রিতে স্প্রেড হয়েছে দে আর ডুইং রেডি গুড সো ব্লু অ্যাপ্রন মানুষের আস্তে আস্তে হ্যাবিট চেঞ্জ করা একটা খুব সুন্দর কন্টেন্ট করেছিল থ্রু আ পডকাস্ট শো ওকে তো ওরা একটা শো রান করা শুরু করে হ্যাঁ পডকাস্ট ইজ অডিও রাইট সো একটা রেডিও শোয়ের মতো রান করা শুরু করে যেটার অ্যাকচুয়ালি কনসেপ্টটা ছিল যে ডিফারে প্রত্যেক শোতে প্রত্যেক এপিসোডে এক একজন শেফ নিউট্রিশনিস্ট ওর কোনো সেলিব্রিটি আসতন আসার পরও বিভিন্ন মজার মজার ফুড নিয়ে কথা বলতো লাইক ফুডিস টিভি শোগুলো যে আমরা দেখি হ্যাঁ ডিফারেন্ট ফুড রেসিপি নিয়ে কথা বলছে নিউট্রিশন নিয়ে কথা বলছে হেলথ ফ্যাক্ট নিয়ে কথা বলছে অ্যান্ড এটাকে ওরা অনেক মজা করেছিল অ্যাট্রাক্টিভ অ্যান্ড পুরো শোতে ব্লু অ্যাপ্রোড নিয়ে কোনো এন্ডোর্সমেন্টই ছিল না জাস্ট শোয়ের শুরুতে আর শেষে বলা হতো পাওয়ার বাই ব্লু অ্যাপ্রোড ওকে হ্যাঁ এবং এই শো এত পপুলার হয়ে গেছিলো যে মানুষের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি একটা আর্টস চলে এসেছিল ওকে আই ওয়ান্ট টু মেক দিস রেসিপিস I want to um, uh, follow this kind of healthy lifestyle. Yeah, tasty plus healthy. যখন এটা চিন্তা করা মানুষ শুরু করে কোয়ারি করা শুরু করে হ্যাঁ আমি এই রেসিপি কীভাবে পাবো আমি এভাবে শুরু করতে চাই করতে চাই যখন ওদের ফোন ফ্যান ফলোয়ার বড় হতে থাকে এই শোয়ে তখন ব্লু অ্যাপ্রোন অ্যাপ প্লেস করা শুরু করে ওকে আই ক্যান হেল্প ইউ ওকে সো কন্টেন্ট দিজ আর দ্য কন্টেন্ট সো আমরা তো এতক্ষণ শুনলাম যে things that you did right your learnings you know your expertise and everything else uh, but because we are human beings definitely the one to mistake us of course right in your career a lot a lot like all of us like yeah. i also did a lot of mistakes and that's how we learn right can you share ekta mistake at a major mistake yeah. in your marketing sector data hote you thought that might be uh, that will work but that just didn't so that a mistake ta amra shobai shune amra we can actually learn from it sure মিস্টেক খুব নর্মাল ব্যাপার কেউ যদি বলে আমি মিস্টেক করিনি হ্যাঁ তার মানে সেই আসলে তেমন কিছু শিখিনি লাইফে সো মিস্টেকস আমার অনেক হয়েছে তার মধ্যে আমি রিসেন্টটা যদি আমি বলি যে মানে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট অ্যাকচুয়ালি নাজমো যে যখন তুমি একটা কন্টেন্ট ওর মার্কেটিং প্ল্যান করছো একটা কোম্পানির জন্য একটা প্রোডাক্টের জন্য ব্র্যান্ডের যখন একটা ফুল প্ল্যান করছো একটা ইয়ারের তখন ফেসগুলো ডিপেন্ড করে ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তোমার ফার্স্ট পেজের টার্গেটটা কি হোয়াটস ইউর প্রায়োরিটি তুমি আজ করছিলে আবার আরও আই সো ব্র্যান্ডের হয়তো ওরকম নাম্বার আরও আই ওভাবে পাবা না কিন্তু কিছু থাকে কিছু আরও আই অবভিয়াসলি সব কিছু থাকে সো ফেস ওয়াইজ ডিফাইন করো যে আমি হ্যাঁ আমি ফার্স্ট পেজে আমি আমার মানুষ আমার নাম জানবে দ্যাটস ইট সেকেন্ড পেজে আমি আস্তে আস্তে মানুষের টপ অফ মাইন্ডে যাব ঠিক আছে থার্ড পেজে আমি আরেকটু অন্য কিছু করব ঠিক আছে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রপারলি ওই ফেসবুকে ডিফাইন করা সামটাইমস আউট অফ এক্সাইটমেন্ট আমরা যখন একটা কিছু নতুন শুরু করি আমরা অনেক কিছু একসাথে করা ট্রাই করি এটাও করি সেটাও করি অনেক ধরনের এক্সপেরিমেন্ট করি এক্সপেরিমেন্ট ইটস গুড বাট টাইমের আগে এমন কিছু করে ফেলা উচিত না যেটা ব্যাকফায়ার করবে ওকে সো ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যখন আমরা একটা ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস করছি 
ব্র্যান্ড অ্যাক্টিভিটিস খুব ইন্টেগ্রেটেড ফর্মেটে হওয়া উচিত ঠিক আছে ফেস বাই ফেস একটা স্টোরি লাইন মেনটেন করে সো যেটা তুমি তোমার এক বছর পর করলে হতো বা ভালো হতো সেটা তুমি যদি আগের বছর করে ফেলো ইট ওন ওয়ার্ক যেমন আই রিয়েলি থট যে আমি আমার একটা ওয়েব সিরিজ করার খুব ইচ্ছা ছিল ফর মাই লাস্ট জব উইচ আই ডিট ইট ওয়াজ মাই ড্রিম প্রজেক্ট বাট ওইটা ওই রকম রিটার্ন দেয়নি যতটা উই এক্সপেক্টেড হ্যাঁ সো ওইটা অনেকেই দেখেনি অনেকে চোখে পড়েনি ইনফ্যাক্ট আই আই ওয়াজ নট ফুললি স্যাটিসফাইড উইথ দ্যাট কন্টেন্ট ওকে সো মেবি ইট ওয়াজ নট আ রাইট টাইম মেবি আমরা অনেক তাড়াহুড়া করেছিলাম মেবি এটার জন্য টাইম দেওয়া উচিত ছিল মেবি আরও এক বছর পর করা উচিত ছিল আই ডোন্ট নো বাট ইট ওয়াজ দ্য মিস্টেক টু ডু দ্যাট অন দ্যাট টাইম সো ইয়া মিস্টেক আমার লাইফে অনেক বড় বড় আছে ট্রাস্ট নিয়ে এর আগে আমি বড় ব্র্যান্ডগুলো তো গুফ আপ করেছি ছোট বড় অনেক গুফ আপ বাট থ্যাংকস টু মাই মেন্টোর্স যাদের সাথে আমি কাজ করেছি আমার কোনো বড় গুফ আপে হয়তো আই প্যানিকড বাট দে অ্যাকচুয়ালি টোল মি দ্যাট ডোন্ট প্যানিক ইটস অল লার্নিং আমরা সবাই মিস্টেক করে আজকে এই জায়গায় এসেছি ইউ আর ডুইং মিস্টেকস ইউ উইল লার্ন অ্যান্ড ইউ উইল বি বেটার এভরি ডে সো ইটস গুড ডু মিস্টেকস লার্ন অ্যান্ড improve yourself yeah. and that's how we have mentors right True. so that they can help us right um thank you so much for sharing the mistake yeah. you got it up on a courage like and yeah. i think uh i think interview the other video the yeah. also social media we try to put it oh no 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 i'm the perfect no 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 i'm not yeah, the better candidate. trust trust me i love my mistakes yeah. and um i mean i mean i'm a little shaky man i mean to check on a catch color again আমার আশেপাশে লাইক ইউ লাইক আমি যাদেরকে আমার অ্যাডভাইজার মেন্টোর আর ওয়েল বিশার মনে করি আমি অনেক জিজ্ঞেস করি বিকজ আই অলওয়েজ ফিল মেবি আই এম ডুইং সামথিং রং মেবি আই এম ডুইং সামথিং রং সো এটা আমার সবাই মাথায় রাখা উচিত হোয়াট আই এম ডুইং অর থিঙ্কিং কিছু না কিছু গুপ আপ থাকতেই পারে সো অলওয়েজ ইউটিলাইজ দ্য গ্রেট পিপল হু আর অ্যারাউন্ড ইউ Thank you so much uh, BT for uh, okay. today and uh, thanks to more like space that our journal. So yeah, uh, thank you so much guys for watching this and to get more interviews like this go to my website and the go to blog. You will find a lot more interviews like this and hopefully I want to resource like by data after I dekhe even more probably it will just help you. Right. Um, so yeah, again thank you BT. Thank, thank you, you so thanks much. everyone. Amake atko shobai. And yeah, uh, feel free to follow BT on social media. Yeah, I yeah. don't I'm not celebrity like Nazmul. No, 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 no. I don't have any but. page or anything but jeta ni amra ekhon kaaj korchi amader ekta team je brand content jeta ni etokhon kotha bollam. So jehetu brand content is very important for any brand, boro brand, choto brand, anyone at individual person er jonno personal branding o ekta onek boro jinish ekhon, right? So we are trying to do something in brand content. So if we can make some changes, ha, yeah. so do something good, shamnei ashbe, shamnei shobai dekhte parbe that people can follow okay, okay. so okay. launching something soon yeah in short okay launch it send me the link i'll uh, link it up on the video or blog okay. post okay yeah. all right okay. Thank, thank you so you. much thank, thank you. you you guys have a great day bye